আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমার দুই হাজার লিটারের একটা মাছের ট্যাঙ্ক যেটা সম্পূর্ণ নিচের হাতে তৈরি করা এবং ট্যাঙ্কটা আছে আমার বাড়ির ছাদের উপরে তো এই ট্যাঙ্কটা আমি তৈরি করেছি কাঠ ত্রিপোল এবং পোলট্রির খাবারের যে বস্তা আছে সেই বস্তা আমি ব্যবহার করেছি এখানে তো আমার এই যে ট্যাঙ্কটা আছে এটার মাপ হচ্ছে সাড়ে ছয় ফুট বাই চার ফুট চার ফুটের একটু বেশি আছে চার পয়েন্ট পাঁচ আছে এটা চার ফুট পাঁচ ইঞ্চি তো এখানে আমি প্রথমে কাঠটা দিয়ে আমি ফ্রেমটা তৈরি করে নিয়েছি চৌকাকৃতির এই ফ্রেমটা তৈরি করার পরে এটা আমার ছাদের উপরে আমি বসিয়ে নিয়েছি বসিয়ে নিয়ে তারপরে আমি যেহেতু আমার কাঠটা মসৃণ ছিল না কাঠটা আমি ঘষে নেয়নি তো সেজন্য আমি কাঠের চারিদিকে ভিতরের সাইডে আমি পোলট্রির যে বস্তাগুলো ব্যবহার করেছি ওই বস্তাগুলো আমি লাগিয়ে দিয়েছি চারিদিকটাতে এবং নিচেও আমি কয়েকটা বস্তা পেতে রেখেছি দেওয়ার পরে তারপরে আমার যে ত্রিপোলটা ছিল সেই ত্রিপোলটা আমি এটার মাঝে বিছিয়ে দিয়েছি ভালোভাবে তো ত্রিপোলটা দেওয়ার পরে যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে নিচে যে কোণগুলো আছে সাইডে যে কোণগুলো আছে এই কোণগুলোতে ভালোভাবে ত্রিপোলটা দিয়ে দিতে হয় তা না হলে অনেক সময় যখন আমরা এটাতে ওয়াটার ভরব ওয়াটার দেওয়ার পরে যখন ওয়াটারের চাপে দেখা যাচ্ছে কোনটাতে ত্রিপোল পৌঁছায়নি ওয়াটারের চাপ অনেক সময় ত্রিপোলটা ফেটে যেতে পারে তো সেই জন্য ত্রিপোলটা ভালোভাবে প্রত্যেকটা কোনায় কোনায় পৌঁছে দিতে হবে হাত দিয়ে দিয়ে তো এভাবে আমি পৌঁছে দিয়েছি পৌঁছে দেওয়ার পর এক্ষেত্রে আপনার একটা সমস্যা হবে যে এটাতে ত্রিপোলটা থাকবে না তো সেক্ষেত্রে আপনি যখন ওয়াটার দিয়ে দেবেন জল দিয়ে দেবেন দেওয়ার পরে তখন দেখবেন ত্রিপোলটা আস্তে আস্তে ঠিক জায়গায় চলে যাচ্ছে আর এই অবস্থায় ত্রিপোলটা উপরের দিক থেকে একটু খুলে রাখবেন যাতে ত্রিপোলটা ঠিকঠাকভাবে জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে তো এই হচ্ছে আমার ট্যাঙ্কির অবস্থা তো ট্যাঙ্কির জন্য আমি কোনো আউটলেট তৈরি করিনি নিচে দিয়ে যেহেতু ছাদ ছাদের উপরে যদি আবার আউটলেট তৈরি করতে হয় তাহলে নিচে দিয়ে ঢালাই দিতে হবে স্লপ করতে হবে তো আমি এতটা খরচের দিকে আমি যাইনি আমি সিম্পলিভাবে সাইফোন পদ্ধতিতে উপর দিয়ে আমি জল ব্যবস্থা করার ড্রেনেজ করার ব্যবস্থা করেছি আমি তো সেটা অন্য একটা কোনো একটা ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো কীভাবে আমি করেছি আর এই যে ট্যাঙ্কটা আপনারা দেখছেন এই ট্যাঙ্কে আমি মাছ দিয়েছি কই মাছ প্রথমে আমি এক হাজার মাছ ছেড়েছিলাম এবং পাশে আমার আর একটা ট্যাঙ্ক ছিল সেই ট্যাঙ্কে ছিল সেই ট্যাঙ্কে আমি এক হাজার মাছ ছেড়েছিলাম সেই ট্যাঙ্কটা ছিল আমার এগারোশো লিটারের ওয়াটারের যে ট্যাঙ্ক আছে সেই ট্যাঙ্ক জলের যে ট্যাঙ্ক বাড়িতে ব্যবহার করায় ওই ট্যাঙ্ক তো সেখানে মাছ মারা যাচ্ছিল প্রচুর পরিমাণে আর সেখানে দুশো মাছ মতো বেশি ছিল সেই মাছটা আমি আবার এর মধ্যে দিয়ে দিই এই হলো বারোশো এবং তার দশ দিন পরে আমি আবার এক হাজার পিস মাছ নিয়ে সেটার মধ্যে আমি দিয়ে দিই টোটাল আমার প্রায় বাইশশো মতো মাছ আছে কম বেশি কিছু কম বেশি হতে পারে তো এই বাইশশো মাছ আমি এটার মধ্যে চাষ করছি তো এই যে ট্যাঙ্কটা আপনারা দেখছেন এই ট্যাঙ্কের জন্য আমি যে এয়ারেটার বা এয়ার পাম্প যেটা ব্যবহার করেছি সেটা হচ্ছে রেশান কোম্পানির এসিও জিরো জিরো থ্রি মডেল যেটা আছে সেটা এটা পঁয়ত্রিশ ওয়াটের একটা এয়ার পাম্প এবং এই এয়ার পাম্পটা পঁয়ষট্টি লিটার পার মিনিট এয়ার প্রেশার করতে পারে মানে অর্থাৎ এক লিটারে পঁয়ষট্টি এক মিনিটে পঁয়ষট্টি লিটার এয়ার প্রেশার করতে পারে এই পাম্পটা আর এই পাম্পের সঙ্গে যাতে প্রত্যেকটা এয়ার স্টোনে ঠিকঠাকভাবে হাওয়া পৌঁছায় ঠিকঠাকভাবে প্রেশারটা থাকে সেজন্য আমি একটা আমার নিজে হাতে তৈরি করা বাড়িতে তৈরি করা সিলিন্ডার ব্যবহার করেছি তো এই সিলিন্ডারটা হচ্ছে দু লিটারের দুই লিটারের একটা সেভেন আফের বোতল এই বোতলটা দিয়ে আমি এটা করেছি আপনারা নিজেরা একইভাবে করে নিতে পারেন তো এই ছিল আজকে আমার ভিডিও কিছুটা যদি ভালো লেগে থাকে আপনাদের অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর এই ধরনের আরও অন্যান্য ভিডিও পেতে বাইফ্লগ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের ভিডিও পেতে আপনি আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন ধন্যবাদ এতক্ষণ ভিডিওটি দেখে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আর একটা বিষয় বলে নিই আপনি যখন ট্যাঙ্কটা তৈরি করবেন করার পরে এটা সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেবেন ধুয়ে যেহেতু এটা ত্রিপল ব্যবহার করছেন ত্রিপলে গায়ে বিষাক্ত কিছু থাকতে পারে নতুন অবস্থায় তো ধুয়ে তারপরে আপনি এটা দুদিন রোদ্রে শুকিয়ে নেবেন তারপরে এটাতে আপনি জল দেবেন দিয়ে তারপরে পানি